हेलो भिवार्स आज के भिडियोते डिसि मोटर स्पीड कंट्रोल रिलेटेड ये प्रब्लेम सल्व करब य बेसिकाली हमारे डिसि मोटर स्पीड कंट्रोल चैप्टारे प्रथम मैथ ये थ्री हजार बे त्रिश दशमिक एक नम्बर एक्साम्पल ए कोश्चन दीते देखे ए फाइव हंड्रेड भोल्ट शार्ट मोटर रानस इट्स नर्माल स्पीड एट टू हंड्रेड फिफ्टी आरपीएम वेन दि आर्मेचा कारेंट इज टू हंड्रेड एमपियर अर्थात एक क्षेत्र में आर्मेचा कारेंट हो टू हंड्रेड एमपियर द रेजिटेंस अफ आर्मेचार इज जिरो पॉइंट वन टू होम कैलकुलेट दि स्पीड वेन आर रेजिटेंस इज इन्सार्टेड इन द फिल्ड रिड्यूसिंग दि शार्ट कारेंट टू एट्टी पार्सेंट अफ दि नर्माल भैलू एंड दि आर्मेचा कारेंट इज हंड्रेड एमपियर ठीक है तो हमारे चैने जरा नतून तर उद्देश्य हमें बोलो जो अपारा अवश्य डिसि मोटर आगे भिडियोगो हमारे प्ले लिस्ट के एक देखे आसन अपने बुझते सुविधा हो तो सरसि यार सल्यूशन देखो चले जा तो प्रथम क्षेत्र में डिसि शार्ट मोटर बोलते तो हमारे फिल्ड रेजिटेंस आ फिल्ड हमें दिल आर्मेचार सरि फिल्ड रेजिटेंस आर्मेचार के देखाते हैं तो आर्मेचारे एदिक दिए नहीं रेजिटेंस कत आर्मेचार रेजिटेंस बोलते हमारे जिरो पॉइंट वन टू होम फाइन हमें इन्हें जिरो पॉइंट वन टू होम लिखल और एक क्षेत्र में आर्मेचार रेजिटेंस और एदिक दिए हमारे ज हमें सप्लाई दीची ठीक है तो कत भोल्टेज सप्लाई दीची हमें बोले पाँच भोल्ट भोल्टर भैलूटा ये क्योंकि कखई हमारे डिसि जेनारेटर हूँ व मोटर हूँ हमार कई इर भैलू है ना ये हमारे सब समय टार्मिनल भोल्टेजर भैलू सो ये हमारे पाँच भोल्ट तो हमारे उद्देश्य हे एखान ये डाटार सहाजे हमें इ विटा बेट करा ठीक है जेहतु हमारे आर्मेचा कारेंट देते आर्मेचा कारेंट फार्ष्ट अफ अल बोलते दुशो एमपियार पर एक केस बोलते एकशो एमपियार अर्थात दुशो एमपियारे जो क्षेत्र करब फार्ष्ट इ जिटा के इिटा के हिसाब करब ठीक है तो यार जो इतना हे इि वन तेल एन देख जस्ट सीम्पल एक केवल एप्लाई कर लेकिन इ वि वन पे जाब ठीक है एखे देखो डिसि मोटरे डिसि जेनारेटर उल्टो दिखे हमारे क्ज कर ठीक है अर्थात एखे मेनलि यहाँ हे उच्च से खान एदी के डिस्ट्रीब्यूशन अर्थात पाँच वोल्ट हे ये जगह सवार उत्सले पाँच इज इक्ल टू हमारे हे कत देखो हमारे ड्रप हे कत आई ए इंटू आर एस दुशो इंटू जिरो पॉइंट वन टू दुशो इंटू जिरो पॉइंट वन टू प्लस हमारे कत इन तेल यटार माध्यम देखो इ वि वन पे जा तेल इ वि वन देख भूटा आसते से जस्ट वियोग कर देव इ वि वन इज इक्ल टू पाँच माइनस दुश इंटू जिरो पॉइंट वन टू जस्ट क्योंकुलेटर बस दीची देखो पाँच माइनस दुश इंटू जिरो पॉइंट वन टू तेल आसते से चार सौ छियार भोल्ट तेल ये लिखते चार सौ छियार भोल्ट एक ही भाव इ वि टूटा बेर कर चेषा करी एन अर्थात द्वित केसे जेहतु बारे एमपियार कमे गए एकशो एमपियार हो गए सो एटार जो जो एप्लाई करी देखो टार्मिनल बोल्टे दे कथा कि दैट मीस एट कन्सटैंट तेल पाँच टार्मिनल बोल्टेज पाँच पाँच ही थको जस्ट दुशोर जैगे एखे है हंड्रेड इंटू रेजिटेंसर तो चेन्ज नहीं जेहतु सेम मोटर नहीं क्ज करते हंड्रेड इंटू जिरो पॉइंट वन टू प्लस हमार जेहतु यहनकार एमपियार चेन्ज हो इर भैलूटा चेन्ज हो जाए तेल इ वि टूटा कत आसते से देखी इ वि टूटा हमारे आसते से जस्ट पाँच थोड़ा वियोग दिल हो जाए पाँच माइनस हंड्रेड इंटू जिरो पॉइंट वन टू क्योंकुलेटर वियोग दिए दिल चार सौ अष्टी वोल्ट आसलो तेल बुझते आर्मेचार कारेंट के चेन्ज कर लो अर्थात एखे आर्मेचार रिओस्टैटिक मेथड यूज करते यूज करते बे दें आर कि और देखो फिल्ड रिडिंग दि शान फिल्ड टू एट्टी पार्सेंट अर्थात एक ही साथ फिल्डर इटा चेन्ज करते बोल से तेल ये आर एस एस 
তাহলে আমার এদিক দিয়ে আই এসেস নাকি তাহলে ফিল্ডের ভ্যালুটা যেহেতু চেঞ্জ করতে বলছে আমরা জানি যে ফিল্ডের ফিল্ডকে যদি 80% আমি আগের ভ্যালুর 80% এ নামাইতে হবে ঠিক আছে অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে ফিল্ডের সাথে আমরা জানি যে সম্পর্কিত হচ্ছে ফ্লাক্স তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে ফ্লাক্স হচ্ছে আমাদের ফাই ওয়ান তাই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ফ্লাক্সটা ফাই ওয়ান এবং সেটাকে আমি মনে করলাম ফাই ভ্যালুটা তাই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ফ্লাক্সটা হবে আমার ফাই টু ইজ ইকুয়াল টু জাস্ট আগের ফ্লাক্সের এইটটি পার্সেন্ট মানে হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট ইন্টু ফাই তাইলে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখুন এইটাতে কিন্তু এই প্রবলেমটায় আমার ফ্লাক্স কন্ট্রোল মেথড এবং এর নাম কি আর্মেচার ইউস্টেটিক মেথড দুটোই একসাথে অ্যাপ্লাই করতে বলছে ঠিক আছে এবং এই ক্ষেত্রে আমার স্পিড তাইলে কত হবে তাহলে এই যে এই চেঞ্জের মাধ্যমে আমার স্পিডটা কত হবে তাহলে আমার প্রথম স্পিডটা আগে লাগবে তাহলে এন ওয়ান প্রথম স্পিডটা আমার কত দেওয়া দেখুন দুশো পঞ্চাশ আর পি এম তাহলে এটা এরকমই রাখলাম দুশো পঞ্চাশ আর পি এম তাহলে এন টু ইজ ইকুয়াল টু কত এই ক্ষেত্রে আমার দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমার স্পিডটা কত হবে এই তো তাহলে আমরা কোন ইকুয়েশন ইউজ করব অবভিয়াসলি আমরা ইএমএফ ইকুয়েশন ইউজ করব দেখুন গত দিন আমি থিওরি বোঝানোর জন্য আমি ইবিটাকে ভেঙে আবার এন এর ইকুয়েশন নিয়ে গেছিলাম আমাদের কোনো দরকার নাই আমরা জাস্ট ইএমএফ ইকুয়েশন অলওয়েজ এখানে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করবো অর্থাৎ ইবি ইজ ইকুয়াল টু আমাদের কত ফাইভ জেড এন ডিভাইডেড বাই সিক্সটি ইন্টু পি বাই এ ঠিক আছে এই ইকুয়েশনটা মাথায় রেখে জাস্ট আমরা কাজ করব দেখুন একদম মনে হচ্ছে যে আমরা চ্যাপ্টার উন্তি ডিসি করতেছি এইরকম বাট নাম হয়ে গেছে এটার স্পিড কন্ট্রোল অফ ডিসি মোটর এইরকম ঠিক আছে তো আমরা ফার্দার আগাইতে থাকবো সামনে সামনে আমরা দেখবো আরও কি কি হয় তাহলে এখন দেখুন আমার একই সাথে এখানে ইবিটা ভেরিয়েবল এই যে ইবিটা ভেরিয়েবল হয়েছে সাথে আমার কি ভেরিয়েবল হয়েছে ফাইটাও ভেরিয়েবল আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং এনটা ভেরিয়েবল তাহলে বাদ বাকি সব কিছুকে কনস্ট্যান্ট ধরতে হবে তাহলে জেড পি এ সিক্সটি এগুলো সব যদি কনস্ট্যান্ট ধরি তাহলে আমার এখানে ইয়েটা দেওয়া আছে হচ্ছে ইবি ইস প্রপোর্শনাল টু ফাই এন বুঝতেই পারছেন যেহেতু সব কনস্ট্যান্ট তাহলে কনস্ট্যান্ট ইন্টু ফাই এন মানে ইবি ইস প্রপোর্শনাল টু ফাই এন তাহলে এখান থেকে আমরা জাস্ট এখন ইকুয়েশনটা লিখতে পারি কি ইবি ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফাই ওয়ান এন ওয়ান সরি ফাই ওয়ান এন ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ইবি টু ডিভাইডেড বাই ফাই টু এন টু ঠিক আছে এখন আমাদের যা যা ভ্যালু আমরা ধরছি যা চাইছে ওইটা অনুযায়ী আমরা এখানে বসিয়ে দেব তাহলে দেখুন আমি যদি একটু বসাই তাহলে ইবি ওয়ানের ভ্যালুটা কত চারশো ছিয়াত্তর তাহলে এখানে চারশো ছিয়াত্তর লিখতেছি ডিভাইডেড বাই ফাই ওয়ানের ভ্যালু যে ফাই ওয়ানের ভ্যালুটা হচ্ছে ফাই আর এন ওয়ানের ভ্যালুটা হচ্ছে কত দুশো পঞ্চাশ আর পি এম জাস্ট আর পি এমটার ইউনিটটা আর চেঞ্জ করবো না এইরকমই রাখবো ঠিক আছে দুশো পঞ্চাশ দুশো পঞ্চাশের মতোই রাখবো ওই সাইডেরটা অটোমেটিক আর পি এমে আসবে ইজ ইকুয়াল টু আমার কত ইবি টুটা হচ্ছে আমার চারশো অষ্টাশি ভোট আর নিচে কত ফাই টু হচ্ছে আমার জিরো পয়েন্ট এইট ফাই এটা তো ফাই হবে ও হোম লিখছি আমি বলি ফাই জিরো পয়েন্ট এইট ফাই ইন্টু আমার কত এন টু আমরা ফাইনালি এন টুটা ওয়েট করবো তাহলে এখন কি করব ফাই এবং ফাই কেটে যাচ্ছে দুই সাইড থেকে জাস্ট এখন আমরা এন্টুর ভ্যালুটা আর আরই গুণ করলেই পেয়ে যাব এন্টু ইজ ইকুয়াল টু দেখুন আমি ক্যালকুলেটার সাহায্য নিচ্ছি জাস্ট চারশো অষ্টাশির সাথে দুশো পঞ্চাশ গুণন যে রেজাল্ট পাইলাম সেটাকে চারশো ছিয়াত্তর দ্বারা ভাগ যে রেজাল্ট পাইলাম সেটাকে আবার জিরো পয়েন্ট এইট দ্বারা ভাগ তাহলে আমার আসতে আসতে তিনশো বিশ দশমিক তিন সাত আট আরপিএম তো আমি বলেছি যে আরপিএম এর ভ্যালু কখনো দশমিক আমার নিতে নাই তো তিনশো বিশ দশমিক তিন দুই তিন সাত আট মানে কি তিনশো বিশটা পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করে আরও পয়েন্ট থ্রি সেভেন এইট অংশ সামনে আগাইছে বাট তাহলে আমরা বলতে পারি যে মোটরটা আমার তিনশো একুশটা পূর্ণ ঘূর্ণন সম্পন্ন করতে পারে নাই একটা অংশ যাইতে পারছে তার মানে সেটাকে অবশ্যই আমরা তিনশো একুশ ধরবো না অলওয়েজ আমরা কি ধরবো যতটা পূর্ণ ঘূর্ণন টোটালি কমপ্লিট করতে পারবে সেটাকে আমরা রেজাল্ট লিখে দেবো অর্থাৎ তিনশো বিশ আর পি এম বেসিক্যালি হবে এটার অ্যান্সার তিনশো বিশ আর পি এম 
तो ये तो हो गल सल्यूशन आज के मत भिडियो ए पर्यत ही भिडियो जो भाव लेगे थे अवश्य भिडियो एक लाइक देवें बंधुदेश बस बस शेयर करबें और चैने नतून होवश्य चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद